guys, good morning. Welcome to another vlog. Today is September 8th, 2019 and it's a Sunday. So for today guys, ang agenda natin is something exciting for me. At gusto kong i-share siya sa inyo kasi baka makatulong din ako in one way or the other. So ano nga ba tong sinasabi ko? Basically guys, aalis kami ni Satch. It's already 9.10 in the morning and medyo late na kami. Kasi yung appointment ko sa VFS, which is a visa something-something company, dito sa UAE is at 9.40. Pero, ayun, bibilisan ko lang to real quick just to share with you yung documents bago pa kami umalis. So yes, pupunta kami ng VFS. Bakit? Kasi I will be um, applying for a UK visa. Yes, uh, pupunta ako ng UK if ma-approve um, end of September for work to guys, for work. This isn't my first time applying a UK visa. Second time na to. So last year, na-approve na din ako ng UK visa. And last year, nagpunta na rin ako ng UK. For work din yan guys ha. So everything that I'll be sharing with you is work related. Though, ang visa na i-apply ko pa rin is standard visitor visa. So tourist visa pa din siya. Pero yung intent mo is not really to tour, ganyan, but work-related. So, in general, mas may bearing yon kay UK authorities for approval. Kasi nga, parang meron silang assurance na hindi ako mag-TTND sa UK. But anyways, um, quickly, paano nga ba yung process ng visa application sa UK coming from Dubai. So again, ang visa na ina-apply ko is standard visitor visa. So first is you have to go for an online application. So, ilalagay ko na lang dito yung mga details ng site na napuntahan ko kung paano kayo mag-apply. So nakalagay din doon kung based dong different circumstance ng intention nyo to go to the UK, kung ano yung visa na dapat nyo i-apply. And meron yun parang quick checklists and all. So nag-answer lang ako doon and ends up na standard visitor visa pa din yung kailangan kong gawin kasi hindi naman yung paid engagement. Yung tipong babayaran ka talaga just to be there, probably like for conferences na ikaw yung speaker, parang mga ganun siguro yun, or specialist or consultation. So yun yung different visa yun. But because for me, it's just more for meetings and presentation, ganyan. Kaya standard um, UK visitor visa lang ako. Anyways, so once na nandun na kayo sa site ng gov.uk ata yun, something like that. If you fill out nyo yun, lahat, I think madaming pages yun eh. Siguro mga 4 or 5 pages yun or 6 pages yun. Fill that out and then after nun, of course, in every step, per, meron mo kayong option to review it. Tapos, after that, pag nabayaran nyo na siya, magkakaroon kayo ng parang summary kung ano yung parang document checklist summary. So, ayan siya. So, Tatakpan ko na lang. But anyways, ayan siya. Ay, hindi. Ito, pwede pa to. So, ayan. Hindi ko alam kung napofocus ha. But ayan siya, guys. It's a document checklist. So, kung ano yung category. So, visitor visa. Duration is 2 years. And then, payment notification. Ayan. Tapos, nabayaran ko na din siya. So, doon ko siya binayaran sa site. Um, so, pwede credit card, of course. So, ang visa, ang bayad ko sa kanya is 737 USD. Yes, guys. Medyo mahal siya. The reason being is priority siya. Pag priority kasi is at least 5 working days yung processing. Ang standard is 15 working days. And kung may aberya ganyan, medyo tight na yun sa schedule ko para umalis end of the month. Kaya, priority. Last year then priority yung kinuha ko because of the schedule. Anyways, um, so yan yung fee niya and also kasi two, two years siya. Tapos, lalabas dyan yung mga documents nyo or yung mga information nyo. And then first is, ano ba yung mga kailangan yung documents kung mag apply kayo ng visa? Of course, you need to have your passport. So, ito yung passport ko guys. And ito yung passport ko. And then, second is evidence that you have permission to be in the country you are applying from. So, yes, meron ako nito. Ayan, yung aking um, residency card dito sa UAE. Ito na guys, yung lahat pala ng documents na nakolate ko for, for the trip. So, usually what I do or kung ano yung ginawa ko the last time, based dun sa checklist na binigay nila, yun din yung pagkakasunod-sunod ng documents para hindi na siya magulo. Or parang hindi na sila mahirapan. Siyempre, alam mo yun, parang huwag mong inisen yung consul, guys. Or kung sino man magre-review ng document mo, ilagay mo na siya agad. So, ito yung passport. Ito yung Emirates ID ko. 
Next, a document is information about your visit, documents showing any plans you have made, such as tour details, flight details, letter of invitation, evidence of sponsors, immigration status in the UK. Wala pa akong confirmed flight details, pero meron na ako nung itinerary or sample itinerary or option galing sa travel agent namin. So, ayun na yan siya. Nagpagawa ako dun sa HR namin, HR manager ng letter of invitation. So, ayan din siya. Anyways, basta ayan siya, letter of invitation. Dun sa letter of invitation, make sure na nakalagay dun yung purpose nyo of going. Like for me, meetings and all ganyan. Tapos, duration ng stay ninyo. Tapos, detailed schedule. So, important guys na parang pinapakita nyo sa consul na alam ko kung anong gagawin ko. Day 1 ito, day 2 ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, yun yung um, nakalagay ko. Naka-itemize siya from the day na mag-land ako until departure back to the U. To, the, to UAE. So, yun lang yung mga evidence of sponsorship ko. Sorry guys, medyo nagmamadali ako magsalita kasi late na talaga kami. Anyways, current employment, um, documents showing the income and employment stated in your application, letter from employer, pay slips and all. Meron akong um, employment letter at saka salary certificate. Tapos, meron din akong no objection certificate. I think you no objection kahit normal tourist visa, kailangan nyo pa rin yan. Meron din ako ng mga trade license nung company namin showing na talagang alam mo yon hoy aware yung company ko na pinapadala talaga ako and payslip so yon yung payslip so ayan nandiyan na lahat siya sa everything about my current employment and the next is money either income or savings so bank statements and all print ko na dun sa galing siya sa bank home address documents showing where you live so yung current na bahay namin dito guys sa UAE is sa akin nakapangalan which is good kasi for them I mean for me I can safely say na hindi ako aalis pag umalis ako tatalbogan ako ng check sa bahay at makakasuhan ako sa Dubai so parang ganyan siya ba? so yung ijari ayan ijari ipapakita ko lang or isasama ko lang and then evidence of assets so yung kung meron kang properties sa Philippines ganyan or kung saan man so ilalagay ko din siya doon and then last is any additional documents. So, evidence of members staying at home country where, where you live. So, nakadeclare lagi sila mama. Even yung first application ko nakadeclare. So, ilalagay ko lang na yung senior citizen ID nila, tapos yung property na nakapangalan sa kanila and all. So, yun lang. Actually, yun lang yung documents na ipepresent ko guys. And of course, yung in front, ilalagay ko lang yung copy ng application form. Madami talaga siya guys. Nakalagay pa dito kung ano yung mga countries na napuntahan mo in the last 10 years. Ayun. So, yun na yung documents na kailangan guys. So, again, late na kami. Um, VFS kami mag uh, magsasubmit. Yung embassy kasi ng UK is nasa Abu Dhabi. So, dito sa Dubai, kailangan mong isubmit siya sa VFS. You need to have an appointment. Mamaya, sa sasakyan, sasabihin ko sa inyo kung paano. Book muna ka ng Uber. So guys, din niya. Sorry baka mahilo kayo or something ha. Pero nandito na kami sa sasakyan. Papunta na nga kami dun sa Wafi. Sa VFS. Um, when you submit your application. At pag nakapagbayad na kayo online. Parang automatic mariki-direct ka sa VFS site or portal for appointment. Tapos dun ka mamimili. So guys, ito yung medyo tricky dyan sa VFS. Depende kung gusto mong magbayad ng premium. Depende yan sa scheduling. So for example, ayaw mo ng additional and all siguro ang mga from the date na nagre-request ka ng appointment, more than one week pa yung available slot mo so gaya nung sa akin, kung ayokong magbayad ng lounge or premier lounge and all ang next available appointment will be September 15 and now guys, it's already only 8 ha, apply ako or nag-appointment ako parang September 4, kaya parang 10 days, more than 10 days yung difference niya, so medyo matagal kasi kailangan ko malaman yung approval para makabili na rin ako ng tickets. If ever, para kung hindi man ma-approve, ma-work around namin sa work kung anong gagawin dun sa sa meeting namin. Earliest will be, parang Thursday ako nag-book, ang earliest is Sunday which is today. Isang slot na lang siya nga ng 9.40. Pero I have to pay additional for the premier lounge. Yung premier lounge na yun guys, parang pinayarang ko mga 127 USD pa din siya ha? Para lang mapaagay yung appointment mo, you have to pay again 127 USD. Siyempre, pag premier lounge, 
yun yung para may VIP service, sila yung mag-aayos ng documents mo, sila yung mag-scan and all. Kasi kung walang mga ganun, walang mga scanning, scanning, you have to prepare everything soft copy para dun sa appointment pa lang, naka-upload na siya. So, ang gagawin mo na lang pag normal submission is lahat ng documents mo, ipapasa mo na lang talaga siya, parang ganun. So, guys, sa UK pa lang, visa application from the UAE, wala siyang interview ha, hindi siya interview, interview na kailangan postura, like yung mga narinig nyo sa application ng US, hindi siya ganun. At least dito sa UAE, kasi yun lang naman yung experience na masya-share ko. And second time ko na nga itong mag-apply ng visa going to the UK. Ano siya, uh, prepare all your documents and isasubmit mo na lang siya dun sa BFS. And then after that, kasama yung original passport. So if the processing, yung normal processing will take 15 working days. So yung passport mo ay eh, nasa kanila ng 15 working days din. So after that, nasa sayo kung gusto mong i-collect mo siya sa VFS pabalik pag approve na siya or pag may decision na siya or pwede mo siyang ipa-courier na lang. So sa akin courier na siya pag available na, isi-send na lang siya sa office address. So, bale, mamaya ang, ang mangyayari is submit ng documents, i-check nila, i-verify nila, and then after that, pag na-approve na siya, or kung hindi man siya ma-approve, i-deliver na siya direct sa office. Yung bank statement ko, guys, um, siguro kasi nga work-related naman siya. Ang Kung ano yung mada-download ko lang sa site, halimbawa sa site at the 3 months, so yun lang, dinownload ko lang din siya, tapos ganun din yung ginawa ko last time, pero normally ba kung tourist, hindi ako masyadong familiar ha, baka kailangan nila 6 months and all. Ayun lang guys, on the way na kami sa Wafi, so yung BFS dito sa Dubai is a Wafi Mall, medyo malayo siya sa bahay namin, kaya yung Uber nakita ko kanina parang mga... 90 to 120 Kaloka Mamaya na lang ulit Pag nandun na kami One eternity later. Hi guys. Um, tapos na akong magpasa ng visa. Grabe medyo na-stress ako ng onte. Kasi ang tagal-tagal nila. Thinking na nandun ako sa priority na lounge ha. So may problem sila dun sa numbering. Kaya hindi sunod-sunod mag tawag based dun sa yung number mo. Tapos kung hindi mo sila ipa-follow up, hindi ka nila hindi nila malalaman na na-miss nila yung number mo or so. Anyways, I think mga two and a half hours ako doon, which is no first ko, hindi ganun katagal. Parang mga 20 minutes lang ako last time. Kaya, sobrang gutom na kami. Kasi hindi naman siya kumain. Hindi kami nag-breakfast. Anong oras na din kasi, guys? Ano na? 12.30 na. So, lunch na talaga. Gutom na gutom na kami. Pagpasok, guys, pala, kailangan nyo yung, syempre, yung appointment. Um, slip. So, ipapakita nyo yun. And then, after, bibigyan kayo ng number. Tapos, after ng number, dadalhin kayo dun sa, eh, parang ituturo kayo sa zone. Ayun. So, dadalhin kayo sa zone B. Tapos, dun sa zone B, yun nga yung premier lounge. Or, kung hindi siya premier lounge, dadalhin kayo dun sa um, zone na pwede sa'yo. Dun sa premier lounge, kasabay siya nung Australia na processing din sa so UK and Australia dun sa premier lounge na yon nag-offer naman sila ng coffee ng water, ng tea and then first is registration so i-review nila yung documents mo yung mga supporting documents na ipapakita mo, i-review nila yon kung hindi ka nagbayad online nung premier lounge dun ka din magbabayad tapos after that, tatawagin ka ulit for biometrics so biometrics and photo yon actually so hindi nyo kailangan magdala ng picture kasi doon kayo pipicturean tapos doon kayo doon din kayo magbabiometrics so hindi ibig sabihin na kapag biometrics na kayo before kung kapag apply na kayo kailangan nyo pa rin gawin yun every application nyo and approximately 5 working days um, yung processing and approval tapos papadala na sa inyo yan so yun lang guys balitaan ko kayo kung 
anong naging update. So, today is a Sunday. Baka Thursday, malay nyo, madeliver na sa akin yung passport baka or baka next um, Sunday na ulit. So, definitely babalitaan ko kayo. Hi guys! So, I'm back. Siyempre, by now, alam nyo na, yes, na-approve niya tayo ng 2 years visa sa UK. So, ito siya guys. Ito. Ayan siya. So, sobrang happy guys kasi hindi ko ine-expect na 2 years siya. Parang sabi ko, ano lang yun eh, long shot na, sige, itry ko nga 2 years kesa naman apply ng apply whenever na kailangan pumunta ng UK for work trip. So, ayun, awa lang just naman with the supporting documents na na-provide ko na grant tayo ni UK ng tourist visa. And guys, alam nyo ba na yung passport ko hanggang February 2021 na lang. Yung old passport pa ako eh. So, kahit February 2021 na lang visa ko, yung UK visa ko na-approve siya hanggang September 2021. So, not because mas maikli yung validity ng passport mo, hindi ka na ma-approve ng much longer visa. Nakalagay sa kanya, multiple entry, visit visa, and then yung name ko, yung passport number, and then, no work or recourse to public funds. Tapos, maximum duration per entry kasi niya is 180 days. And then guys, gusto ko lang din mag-share sa inyo ng mga quick tips or mga quick insights kung ano yung mga pinaglalagay kong information nung nag-fill out ako dun sa UK website. So, that's www.gov.uk So, yun yung site na kung saan doon ako nag-submit ng online application ko. So, when you go to the to that particular website, ang gagawin is parang may checklist nga doon kung ano yung visa na dapat sa'yo. Depende kung ano nga yung intent mo of going to the UK. So, for my side, um, ang nilagay ko doon is coming on a business trip pero hindi siya paid by a UK company. So, basically, yung salary ko retained pa din sa home country ko which is dito sa Dubai, UAE. Ang visa na pinapa-apply sa akin ni UK is still a standard visitor visa. So, this is the same with the visa kung mag apply ka ng parang for leisure, for holiday, to visit your family or your friends, or kung mag-medical treatment ka, private medical treatment ka sa UK. Kasi ang, ang mga tanong is, what is the main reason for your visit to the UK? And then drop down menu siya. So yung akin niya is business. Tapos dahil business, magtatanong siya kung anong organization ay visit mo doon. So ilalagay mo lang din siya, pati yung address and all. Tapos yung main reason, ilalagay mo din kung ano yung um, reason mo to visit the UK. Tapos will this be paid? So ilalagay mo lang doon. And then, meron din doon is give details of the main purpose. So gaya ng sinabi ko earlier sa video na to, important talaga na ipakita mo sa kanila na alam mo kung anong gagawin mo doon. From day one until yung return mo dun sa origin location mo, alam mo yung date or day-by-day -day activity na gagawin mo. But of course, guys, these are all for visa application. Hindi naman ibig sabihin na, ay, yun yung nilagay ko, dapat yun yung mangyari. Hindi, guys. Parang gusto mo lang ipakita sa kanila na this is the intent. Of course, pwede itong magbago. Depende, syempre, sa um, date of approval or circumstances ng, like, work or your personal trips and all. And then, nakalagay din doon kung kailan ka or tatanungin din doon kung um, kailan yung possible arrival date mo sa UK and then planning to leave UK. Tapos, of course, um, tatanungin yung personal information mo like emails, kung ano yung main email contact pag may questions or clarification sila. And guys, talagang nag email sila. For example, na-receive na ni UK Embassy sa Abu Dhabi yung application. So, ini-email ka nila. Tapos, nag-email din sila na yung decision has been made, um, wait for your passport, ganyan-ganyan. So, nag email sila. Yung address, kung gano'ng ka katagal nagsistay doon. Yung number, kung gagamitin mo rin ba yung same number sa UK. And then, also guys, apart from the email updates, meron din silang mobile updates ha. So, nagsisend sila ng messages sa akin na na-receive na yung application, um, na may decision na for your visa, wait for your visa, your career has ano has been dispatched, yung mga ganun. So, nagsisend sila ng blow-by-blow blow blow update. Uh, meron nung dependent details, does anyone rely on your financial support? So, usually talaga nilalagay ko lang yung parents ko dyan. So, naka, kasi kailangan din naman yung parent details, parents details. So, nakalagay din 
din siya. And then, employment, of course, important siya whether it's um, a usual standard leisure visa yan or employment. Kailangan talaga yung employment details mo, yung salary mo. Tapos, ilalagay mo pa kung ano yung main job description mo. Tapos, ilalagay mo din doon yung amount na plan mong ispend sa UK, guys. So, syempre, ang visa, ang visa mo is visitor visa nga. So, kailangan nilang malaman or gusto nilang malaman, mga magkano ba yung pagkakakitaan ko sa taong to kung a-approve ko yung visa niya. And then again, hindi ka naman nila i-held accountable for that na, o oh, sinabi mo 5,000 pounds yung gagastusin mo. Bakit 500 lang yung ginasas mo? Hindi naman ganun, guys. I mean, syempre, guys, dapat nag-reflect din yung amount na gusto mong gastusin versus doon sa bank account details na meron ka na pre-sent mo sa kanila. Tapos, meron din question ko, meron kang family member sa UK. So, for my case, wala akong immediate family member sa UK. Tapos, yung accommodation, where do you plan to stay? Um, hindi kailangan ng confirmed booking for this application. Nilagay ko lang doon na possible na kung saan hotel ako magsistay. Um, travel history sa UK. So, inindicate ko lang kung kailan ako pumunta ng UK. At kung gano'n ako katagal. And then, yung normal questions, guys. Like, given false information, refused visa, and all those type of things. May question then guys. Um, travel history. How many times have you visited the following places in the past 10 years? Ito, guys, yung mga yung maning bansa. Yung mga Australia, Canada, New Zealand, USA, and Europe. European Economic Area. And then apart from that, i-ask ka na nila yung countries in the past 10 years na napuntahan mo. So yun medyo, marami-rami din naman akong lagay dun guys. So yung last portion, mga about terrorists, terrorism, extremists. Tapos, merong portion dun guys, extra information. Ang tanong, if you needed to add more information about your application but were not able to, you can write it here. So, ang nilagay ko doon is parang I'm very much excited to go to the UK, to explore new place, tapos looking forward dun sa mga pictures at saka pa sa lubong na dadalhin ko or i-share ko sa family ko upon return after nung visit. So, parang ang sinasabi mo sa kanila, excited ka mag-visit. So, parang ang sinasabi mo doon is excited ka mag-visit yung place nila. But wait, babalik ako kasi nga i-share ko sa family ko yung mga um, experience na nag-gain ko with this with this trip. Tapos, yun nga, yung mga mandatory documents na lang din. Tapos, consent. Ayun lang, guys. So, yun lang yung, I think, ma-share ko sa inyo in applying um, a visa, a UK visa. Again, siguro, guys, ang magandang pinaka-tip ko na lang sa inyo is yung yung mindset nyo na you have to prove, you have to show them na babalik at babalik ka na hindi ka magti-TNT kasi yun lang naman yung magiging concern nila dun eh na parang are you sure kaya mo talagang magstay dun and all those type of things. So whether to risk ka or whether for work, as long as na provide mo naman yung um, information and nabigyan mo sila ng ganong confidence na hindi ka magiging babigat sa UK at hindi ka magiging sagabal sa economy ng UK para mag -TNT. And the end all that would be fine. So yun lang guys, I hope you get something out of this video. Again, guys, I'm not an expert. I may have experience for applying visas um, in different countries or coordinating different visas from different countries for my clients. Pero guys, alam yun, I'm not really the expert expert. But if you have questions, guys, ligin yun sa comment section. I will try to answer those questions. And pag medyo madami sila, guys, let's try to do um, a separate Q&A video about this. So that's it guys. Um, if you like this video, be sure to give it a thumbs up. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. I will see you guys on my next video. God bless and may the fab be with you all. Bye guys!